Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Bodhayam Yenavidhi Gantan Undi Padigantra Paragam Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Arpikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargum Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vandikantavaraku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargum Mudava Arathana Patamata Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedur Sandilu Kuduway Puna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedur Sandinandu Petiruju Saintram Argantla Mopenishal Nundi Yenimitikantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vod Abhishekha Swastata Prathana Prati Sarivaram Bodhim Padigantla Nundi Vodikanta Varku Krishna Laka Fire Station Yedir Down Lu, Petivari Vitilogara, Betesta Mandiramandu Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burnu, Shakti Bantamina Stuti Aradana, Balamina Waki Sandisam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabuto Kalasi Aradida, Daivikamina Asir Vada Lupunduda, Prabu Sani Dio. भयपड़ 
మనుషులకు ఉరి వచ్చును యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచువాడు సురక్షితముగా ఉండును ప్రైజ్ అలౌన్ హలలూయా ఈ లోకంలో ప్రతి వ్యక్తి ఏదో దానికి భయపడుతూ ఉంటాడు కొంతమంది భవిష్యత్తును గురించి భయపడతారు కొంతమంది వారికి ఉన్న అప్పుల గురించి భయపడతారు కొంతమంది వారి కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యల గురించి భయపడతారు కొంతమంది వారికి ఉన్న అనారోగ్యాన్ని గురించి భయపడతారు కొంతమంది వారి పిల్లల భవిష్యత్తును గురించి భయపడతారు రకరకాల భయాలలో ఆందోళనలో ఎప్పుడు ప్రజలు వెళుతూ ఉంటారు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న వారు కూడా చాలామంది ఈ భయాల మధ్య వెళుతున్నారు ఎందుకో భయపడుతూ ఉంటారు మాటి మాటికి ప్రతిదానికి దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న వారు భయపడటం దేవుని సంకల్పం కాదు భయపడొద్దు నేను మీకు తోడున్నాను భయపడొద్దు అనే మాట బైబిల్ గ్రంథంలో మూడు వందల అరవై ఆరు సార్లు ఉందండి అంటే సంవత్సరానికి సరిపోయిన అన్ని సార్లు భయపడొద్దు అనే మాట మనం చదువుతూ ఉంటాం బైబిల్ గ్రంథం కంటిన్యూస్గా ప్రతిరోజు బైబిల్ చదివే వారితో దేవుడు భయపడొద్దు అనే మాట రోజుకొకసారైనా చెప్తాడు ఎందుకంటే మన దేవుడు మనకుండగా మనకు భయమేంటి దావీది భక్తుడు అంటాడు గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరించి నన్ను ఏ అపాయమునకు నేను భయపడను ఎందుకంటే నీవు నాకు తోడై ఉండవు నీ దుడ్డు కర్ర నీ దండం నన్ను ఆదరిస్తుంది నాకు భయం భయపడను నేను ఎలాంటి గాఢాంధకారమైన పరిస్థితులకు వెళ్ళినా కొర కుమారులు వాళ్ళు ఏమంటారంటే భూమి మార్పు నొందిన నడు సముద్రంలో పర్వతములు మునిగిన వాటి జలములు ఘోషిస్తూ నురుగు కట్టిన ఆ పొంగునకు పర్వతాలే కదిలిపోయినా అంటే అంత భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదురొచ్చినా మేం భయపడం దానికి గల కారణం ఏంటంటే ఏడు వచ్చిన అంటారు సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు యాకోబును ఉద్ధరించిన దేవుడు మమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తాడో ఏం ధైర్యం అండి ఇలా బైబిల్ గ్రంథంలో భక్తులు భయపడకుండా ఉన్నారు దేవుని అందు నమ్మిక ఉంచేవారు భయపడకూడదని బైబిల్లో మనం నూట ఇరవై ఐదో కీర్తనలో మనం చదువుతాం యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచువారు కదలక నిత్యము నిలుచు సియోను కొండవలే ఉంటారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అలా ఉండండి దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎరుసులేము చుట్టూ ఎలాగైతే పర్వతాలు ఉన్నాయో దేవుడు ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచే వారి చుట్టూ ఆయన కాపుదల అలా ఉంటుంది కనుక భయపడద్దు దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచి వారు కదలక నిత్యము నిలిచే సీయోను కొండలాగా ఎప్పుడు కదలకుండా ఉంటారు ఈ రోజున దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచే మనము కదలకూడదు మనం కదలకూడదు ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా ఏది వచ్చినా మన ధైర్యం ఏంటంటే మా దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన చూసుకుంటాడని ఆయన ఏదైనా చేయగల సమర్థుడు శక్తిమంతుడు అంటూ దేవుని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకొని ఎప్పుడు ముందుకు వెళుతూ ఉండాలి ఇక్కడ అంటున్నాడు భయపడద్దు భయపడటం వలన మీ మీదకి ఉర్రి వస్తుంది భయపడద్దు అసలు భయపడద్దు దేవుని అందు యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచువాడు సురక్షితంగా ఎప్పుడు సేఫ్గా ఉంటాడు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు సురక్షితంగా ఉండాలంటే దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచండి దావీదులాగా కొర కుమారులాగా ఆయన ఉన్నాడు మాకేం పర్వాలేదు ఆయన చూసుకుంటాడు ఏమైనా అనే ధైర్యంగా ఉండండి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక్కళ్ళు కూడా భయపడటం దేవుని చిత్తం కాదండి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం పరిశీలిస్తే ఇదే సామెతల గ్రంథం రచించిన సులోమోన భక్తుడు ప్రసంగి అనే గ్రంథం కూడా రచించాడు ప్రసంగి గ్రంథంలో ఆయన అనుభవాన్ని అంతా రంగరించి చెప్పాడు ఆయన జీవితంలో మనం పరిశీలిస్తే ఎన్నో సార్లు ఎన్నో సార్లు తన జీవితం అంతా రంగరించాడండి తన బాల్య దశ నుండి చెప్పుకుంటూ నేను ఏమేమి అనుభవించాలనుకున్నాను భూమి మీద వాటి అన్నిటిని అనుభవించాను ఏమేమి తినాలనుకున్నాను ఏమేమి తాగాలనుకున్నాను ఏమేమి అనుభవించాలనుకున్నాను అన్నీ అనుభవించేసాను భూమి మీద ఇప్పుడు నేను వృద్ధుణ్ణి అయిపోయాను అన్నీ అనుభవించిన తర్వాత నాకు తెలియని ఫలితార్థం అంటూ ఏదైనా ఉందంటే ఒకటే సూర్యుని క్రింద భూమి మీద నాకు ప్రయోజనకరమైంది ఒక్కటి కూడా ఉన్నట్టుగా నాకు కనపడలేదు అంటూ ఆయన ఏమంటాడంటే ఇంకేదైనా మానవునికి ఉపయోగకరమైన ఏదైనా ఉంది అంటే ఈ ఒక్కటే అని నాకు తోస్తుంది అంటాడండి ప్రసంగి గ్రంథంలో ముగిస్తూ ఆయన ఈ మాట అన్నాడు దయచేసి ప్రసంగి గ్రంథం తీయనండి పన్నెండవ అధ్యాయము ప్రసంగి గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన చూడండి ఇదంతా వినిన తరువాత తేలిన ఫలితార్థం ఇదే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకొనుచు ఉండవలను మానవ కోటికి ఇది ఏ విధి మానవ కోటికి ఇదే విధి ఇదే ధర్మం ఇదే విధి ఏంట విధి అంటే ఇక ఈ భూమి మీద అది ఇది దానికోసం దీనికోసం ప్రయాసపడటం అనవసరం ఇక మానవ కోటికి అంటూ ఏదైనా విధి ఉందంటే అదొకటే దేవునికి భయపడుతూ భక్తి చేయటం అదే మానవ కోటికి విధి ప్రైజ్ అలా ఇంకా మనం పరిశీలిస్తే 
ఇంకొక మాట అంటాడు లోకాశుభ వార్తలో పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఐదో వచ్చినలో ఏసై అన్న ఒక మాట మనం చూద్దామండి ఎవనికి మీరు భయపడవలను మీకు తెలియజేయుదును ఎవరికి భయపడాలో మీకు చెప్తున్నాను అంటారు ఏసయ్య ఎవరికి భయపడాలంట చంపిన తర్వాత నరకములో పడద్రోయ శక్తి గల వానికి భయపడుడి ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెప్పుచున్నాను ఎవరికి భయపడాలంట చచ్చిపోయిన తర్వాత నరకంలో తోయగలిగిన వానికే భయపడండి మరి ఎవరికి భయపడదు ఆయన ఒక్కడికే భయపడండి ఇంతకీ చచ్చిపోయిన తర్వాత నరకంలో తోయగలిగిన సమర్థం ఎవరికైనా ఉందంటే అది ఒక్క దేవునికే మన ఏసయ్యకే కాబట్టి ఆయన ఒక్కనికి మాత్రమే భయపడాలి కానీ మరి ఎవరికి భూమి మీద మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి లేనే లేదండి ఇప్పుడు బైబుల్ గ్రంథంలో ఒకటి రెండు సందర్భాలు మీ ముందు ఉంచుతానండి మంత్రసానులు నిర్గమ కాండంలో మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం దేవునికి వారు భయపడినందుకు దేవుడు వారికి ఏం చేశారో మనం ఇరవై ఒకటవ వచనంలో చూస్తాం చూడండి నిర్గమ కాండం మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం ఆ మంత్రసానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృద్ధి కలుగ చేశాను చూడండి చూడండి వారిని వంశాన్ని అభివృద్ధి పరిచాడు ఎందుకండి మంత్రసానులు వాళ్ళ దేవుని బిడల అన్య జనాంగమా అంటే వాళ్ళ దేవునికి వ్యతిరేకులుగా జీవించే బిడలగా ఆ బ్యాచ్లో ఉండేవారు కానీ దేవుని గురించి తెలుసుకొని దేవునికి భయపడటం ఆరంభించారు వారు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి ఏం కలుగ చేశాడంట వారి వంశాన్ని అభివృద్ధి పరిచాడంట దేవుడు ఈరోజు మీ వంశాన్ని అభివృద్ధి పరచాలి దేవుడు అంటే మనం ఎవరికి భయపడాలి దేవునికి మాత్రమే భయపడాలి అలా కాకుండా సౌలు అనే దేవుని భక్తుని మనం చూస్తే దేవుని భక్తునిగా పిలవబడి దేవుని చేత హెచ్చించబడి ఎక్కడో గాడుదల వ్యాపారం చేస్తున్న వ్యక్తికి రాజరికం ఇచ్చాడు దేవుడు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు ఇప్పుడు సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఈతగాడు మనుషులకు భయపడి దేవుని ఆజ్ఞను మీరాడండి పాపం తెచ్చుకున్నాడు శాపం తెచ్చుకున్నాడండి చూడండి ఆ వ్యక్తిని మీకు చూపిస్తాను సమూహ మొదటి గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం ఆయన నోటతో మాట్లాడతాడు ఆ మాట ఆయన నోటితో మాట్లా సమూహ మొదటి గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చూద్దామా సవులు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యహోవా ఆజ్ఞను నీ మాటలను మీరి పాపం తెచ్చుకున్నాను చూడండి చూడండి పాపం కొని తెచ్చుకున్నాడు ఇక పాపం శాపంగా మారిందండి చూడండి ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే ఎందుకు పాపం కొని తెచ్చుకున్నాడు ఎందుకు శాపం కొని తెచ్చుకున్నాడు తన వంశం అంతా నాశనం అయిపోయిందండి తన కుమారులు తాను ఒకేసారి యుద్ధ భూమిలో చచ్చిపోయారండి ఒక్క దెబ్బకి మొత్తం ఫ్యామిలీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ స్మాష్ అయిపోయిందండి కారణం ఏంటో చెప్పన వంశం నిలబడకుండా అయిపోయింది నిజంగా ఎంత బలమైన వంశం అది ఆ వంశం అంకురంలో నుండి పెలికి అవతల పడేశాడు దేవుడు దానికి గల కారణం ఏంటంటే ఎవరికి భయపడాలో ఆయనకు భయపడక మనుష్యులకు జడిసి దేవుని ఆజ్ఞను మీరాడంట చూడండి ఆయన నోటితోనే అంటాడు అయ్యా సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యహోవా ఆజ్ఞను మీరాను ఆజ్ఞను మీరు ఈ శాపం తెచ్చుకున్నాను ఈ పాపం తెచ్చుకున్నాను అంటాడండి ఈరోజు మనుష్యులకు జడిసి దేవుని ఆజ్ఞను మీరుతున్నారా దేవునికి జడిసి పోతే పోని ప్రాణం అని దేవునికి జడిసి నిలబడుతున్నారా అన్య జనాంగమేమో దేవునికి జడిసి దేవునికి భయపడి దేవుని సన్నిధిలో వారి వంశాన్ని అభివృద్ధి పరచుకుని ఉంటే దేవుని పిల్లలం అని చెప్పుకుంటున్న సౌలు లాంటి వాళ్ళు మనుషులకు జడిసి దేవుని శాపానికి గురైపోతున్నారు ఈ రోజున మనం ఎలా ఉన్నాం ఎవరికి భయపడాలి ఎవరికి భయపడితే మనకు ఉపయోగం అది ఈ మాటలు మనం బైబుల్లో నుండి కొన్ని విశేషాలు నేర్చుకుందామండి ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే నిజంగా దేవుని భయం ఉందా మనకి నిజంగా దేవుని భయం ఉంటే మనం చేసే పని ఏంటో ఒక్కసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి సాంతుల గంధం ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినం చూద్దామండి నిజంగా దేవునికి భయపడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ రాసింది యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట చెడుతనమును అసహించుకొనుటయే నిజంగా మీరు దేవునికి భయపడుతూ ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి చెప్పిన చెడుతనాన్ని అసహించుకోవాలి మీరు చెడుతనాన్ని ప్రేమిస్తున్నారంటే మీలో ఎవరి భయం లేదు అంతే లెక్క దేవుని భయం లేనో లే చెడుతనాన్ని చెడు పనుల్ని ప్రేమిస్తారు ఒక వ్యక్తి దేవునికి భయపడుతూ భక్తి చేస్తున్నాడంటే ఆ వ్యక్తి చేయాల్సిన పని ఏంటో చెప్పన చెడుతనాన్ని అసహించుకోవాలి అబ్బా చెడు అంటే దగ్గరికి రానీకూడదండి చెడుతనాన్ని అసహించుకోవాలి బైబుల్ గ్రంథంలో మనం ఒక భక్తుణ్ణి చూస్తామండి ఆయన గురించి దేవుడే ఎంతో మెచ్చుకున్నాడు సైతాన్ దగ్గర కూడా దేవుడు మెచ్చుకున్నాడండి మెచ్చుకుంటూ ఇదిగో నువ్వు భూలోకం అంతా తిరిగి వచ్చావు కదా నా భక్తుడు కథను ఉన్నాడు చూసావా నువ్వు అన్నాడు ఆ తెలియకే ఆ యోబేగా అన్నాడు అవునా అన్న యోబే ఏంటి 
అంటే అతనిలో ఉన్న విశేషం అన్నాడు ఈ సైతాన్ గాడు ఇప్పుడు సైతానికి చెప్తున్నాడు అతడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవాడు అతడు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడు చెడుతనాన్ని అసహించుకున్నవాడు అబ్బా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు సైమల్టేనియస్గా చేసే రెండో పని ఏంటి చెడుతనాన్ని అసహించుకోవాలి ఈరోజు దేవునికి భయపడు వారులారా చెడుతనాన్ని అసహించుకుంటున్నారా చెడుతనాన్ని ప్రేమిస్తున్నారా నిజంగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు మీరు అని ఎప్పుడు తేలిద్దంటే చెడుతనాన్ని మీరు అసహించుకున్నప్పుడే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్లు ఇప్పుడు అలా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి యోగు భక్తుని ఏం చేశాడో తెలుసా ఆయన అంటాడు నేను పాదం పెట్టిన చోటెల్ల నేతిలో పడినట్లు ఉంది అంటాడు ఏమండి జనం అతని గురించి ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పిన నన్ను అదృష్టవంతుడు అదృష్టవంతుడు అని జనం నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు అన్నారు నేను కంటబడిన ప్రతి వాడు నన్ను అదృష్టవంతునిగా ఎంచాను నా చెవిని పడిన ప్రతి మాట అదృష్టవంతుడు రా యోబు అనే మాట నా చెవిని పడుతుంది అంటే ఈయన గురించి కథల కథలుగా అక్కడక్కడ చెప్పుకుంటున్నారు అదృష్టవంతుడు రా బాబు అని ఈయన కంటబడితే చాలు అరే అది కూడా ఈయనే ఈయనే రా అదృష్టవంతుడు అని చెప్పుకున్నారు ఏం అదృష్టం అండి చెయ్యి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ కలిసి వచ్చేస్తుందండి పాదం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ కలిసి వచ్చేస్తుందండి ఈయన ఎంత ఆస్తిపరుడైపోయాడంటే తూర్పు దిక్కునున్న జనులందరిలో అతని కంటే మరొక ఆస్తిపరుడు లేడు అన్నంతగా దేవుడు హెచ్చించాడండి అతని చేతి పనిని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు అతను చేయని ప్రతి కార్యాన్ని దేవుడు సఫలపరిచాడు కారణం ఏంటంటే అతనికి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన మనస్సు ఉందండి ఈరోజు దేవునికి భయపడుతున్నామా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు చేయాల్సిన మంచి పని ఏంటంటే చెడుతనాన్ని అస్సహించుకోవాలి ఈరోజు ఇంకా చెడుతనాన్ని మీరు ప్రేమిస్తున్నారంటే మీకు ఎవరి భయం లేదు చెప్పాలి ఎవరి భయం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని భయం ఉన్నవారు చెడుతనాన్ని ఆశ్రయించుకోవాలి ఏమండి దేవునికి భయపడే వాళ్ళు చేసే మరొక పని ఏంటో నేను చెప్పి అసలు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన వారికి దేవుడిచ్చే భాగ్యాలు ఏంటో మీతో నేను మాట్లాడాలని నేను ఆశపడుతున్నానండి ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఆది కాండంలో మనం చూస్తే అక్కడ ఆ వ్యక్తిని గురించి భగవంతుడే అంటున్నాడు దీనిని బట్టి నాకు అర్థమైంది నీవు యహోవాకు భయపడు వాడవని నాకు అర్థమైంది అంటాడు చూడండి ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ఆది కాండంలో పన్నెండవ వచ్చిన పన్నెండవ వచ్చిన మనము ఆ మాట చదువుదాం చూడండి నీవు దేవునికి భయపడు వాడవని ఎందువలన నాకు కనపడుచున్నది చూడండి చూడండి అంటున్నాడు అయ్యా నీకు ఒక్కగానొక్క కుమారుణ్ణి నాకు బలివ్వమంటే ఆ విషయంలో కూడా నువ్వు వెనకాడకుండా ఆ కుమారుణ్ణి బలివ్వటానికి ముందుకు వచ్చేసావే దీన్ని బట్టి నాకు ఏమర్థమైందంటే నువ్వు దేవునికి భయపడు వాడవని నాకు అర్థమవుతుంది ఈ రోజున మనం పరిశీలిస్తే దేవునికి భయపడు వాడు చేసే రెండో పని ఏంటంటే దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడతాడండి దేవుని మాటకు లోబడతాడండి దేవుడు అతన్ని పన్నెండవ అధ్యాయంలో పిలిచాడు వాది కాండంలో నువ్వు నీ దేశాన్ని విడుదలుపెట్టు నీ బంధువులను విడుదలుపెట్టు నీ తండ్రింటిని విడుదలుపెట్టు నీ కలిగిన సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టు నేను చూపించే దేశానికి రా అన్నాడు అందరినీ అన్నిటినీ విడిచిపెట్టాడు దేవుని కోసం అంటే దేవుని మాట ప్రకారం చేశాడు అక్కడ కింద మనం చూస్తే యహోవా అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం అతడు చేసెను అనే మాట మనం చూస్తామండి ఎందుకంటే దేవుని భయం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు దేవుని భయం ఉన్నవారు దేవుడు చెప్పింది చేస్తారండి దేవుడి భయం లేని వారు ఆ చెప్పావులే అనుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటారండి ఈరోజు దేవుని భయం మనకు ఉంటే ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారం మనం చేయటం ఆరంభిస్తాం మొదటి దేవుని భయం కలిగిన వారు చేసే పని ఏంటంటే చెడు పనుల్ని అసహించుకుంటారు చెడును అసహించుకుంటారు దేవునికి భయపడేవారు రెండు దేవునికి భయపడేవారు ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడతారు ఇది దేవుడు చెప్పిన మాట అండి కాబట్టి ఇప్పుడు దేవునికి భయపడే వారు ఇక్కడ ఉంటే మీరు పొందబోతున్న ఆశీర్వాదాలు ఏంటో నేను త్వర త్వరగా కొన్ని విశేషాలు మీతో చెప్పాలని నేను ఆశపడుతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చున్న మీరంతా ఒకవేళ ఎంతవరకు దేవుని భయం ఉన్నా లేకపోయినా ఎక్క నుండైనా దేవునికి భయపడుతూ భక్తి చేయాల్సిందిగా ప్రభుపేట మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం ప్రైజలా సార్ చూద్దామండి ఈరోజు త్వర త్వరగా కొన్ని విశేషాలు దేవునికి భయపడుతూ భక్తి చేయాలి కానీ దేవుడు మనకి ఇచ్చే గొప్ప గొప్ప ఆశీర్వాదాలు త్వర త్వరగా మీకు చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి ముప్పై నాలుగవ కీర్తనలో మనం పరిశీలిస్తే అక్కడ తొమ్మిదవ వచ్చులు అంటాడు యహోవా భక్తులారా ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు ఉంచండి చూడండి చూడండి భక్తులారా యహోవా భక్తులారా ఈరోజు మన అందరం ఆయన భక్తులం యహోవా భక్తులారా మీరందరూ ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు ఉంచుడి ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు ఉంచండి భక్తి చేస్తున్నారు కానీ భయపడుతూ భక్తి చేయండి ఆయన ఎందు భయభక్తులు ఉంచువానికి ఏమీ కొదవలేదు ఏమండి ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు ఉంచితే ఏం చేస్తాడంట ఏమీ కొదవ ఉండదంట ఏది కావాలి అది 
సమృద్ధి దేవుడు సమృద్ధి ఇస్తాడు ఎంత సమృద్ధి అంటే కింద అంటాడు సింహము పిల్లలైనా లేమి గలమై ఆకలి గురునేమో కానీ యహోవాను ఆశ్రయించే వారికి ఏ మేలు కొద్ది ఉండదు ఏది కావాలంటే అది సమృద్ధి ఫుల్గా దేవుడు ఇస్తాడండి సమృద్ధి ఇస్తాడు ఇక్కడ మీరు కొరత పడకుండా చేస్తాడు దేవుడు ఎప్పుడు అంటే దేవుని ఎందు భయభక్తులు ఉంచండి దేవునికి భయపడండి చెడుతనాన్ని అస్సహించండి దేవునికి భయపడండి ఆయన మాటకు లోబడండి దేవుడు మీకు ఏం చేస్తాడో తెలుసా యహోవా భక్తులారా ఆయన ఎందు భయభక్తులు ఉంచండి మీరు ఆయన ఎందు భయభక్తులు ఉంచినాయి మీకు ఏది కొదువ ఉండదు అన్ని ఫుల్గానే ఉంటాయి లోటు అనేది మీకు తెలియకుండా దేవుడు నడిపిస్తాడు దావిది భక్తులు అంటాడు కదా ఈ రోమూడో కీర్తనం యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు అంటే నాకు లోటు అనేది ఉండదు ఆయన నా కాపరి నాకు లోటు లేకుండా చేస్తాడు నా కాపరి మీకు కూడా ఆయన లోటు లేకుండా చేస్తాడు ఎప్పుడంటే ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వానికి లోటు అనేది కొదువు అనేది లేకుండా చేస్తాడు దేవుడు ఇక రెండవ మాట అండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వానికి దేవుడు చేసే రెండవ మేలు ఏంటో అదే ముప్పై నాలుగవ కీర్తనలో ఏడవ వచ్చిన మనం పరిశీలిస్తే అక్కడ అంటాడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించును మనం దేవునికి భయపడుతూ భక్తి చేస్తే మన చుట్టూ దేవుడు తన దూతను కావలి ఉంచుతాడంట అండి మనం ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ మన మార్గాలన్నిటిల్లో మనల్ని కాపాడటానికి ఆయన మన గురించి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడంట ఆ దూతలు మన చుట్టూ కావలి ఉంచుతారంట అండి ఆ దూతలు మన చుట్టూ కావలిగా ఉండి మన పాదాలకు రాయి కూడా తగలకుండా వారు తమ చేతుల మీద మనల్ని ఎత్తి పట్టుకుంటారంట చప్పలు కొట్టేసారి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి హలో దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారులారా మనం దేవునికి భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ఆయన మనకు చేసే మేలు ఏంటంటే మొదటి మేలు మనం విన్నాం ఏది కొదువు లేకుండా చేస్తాడు ఆయన రెండవ మేలు ఏంటి అని మనం పరిశీలిస్తే ఆయన మన చుట్టూ తన దూతల్ని కావలి ఉంచి మనల్ని రక్షిస్తాడు ఆయన చూడండి ఎంత అద్భుతమైన కావాలండి మనం ప్రయాణాల్లో దేవుడు కావలి ఉంటాడు ఏ అపాయము రాకుండా ఆయన కావలి ఉంటుంది తొంభై ఏడో కీర్తనలు అంటాడు ఆ తొంభై ఏడో కీర్తన మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడి సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు ఆయనే నా ఆశ్రయం నా కోట నేను నమ్ముకును నా దేవుడ నేను హోవా గురించి చెప్తున్నాను ఆయన ఎలా కాపాడతాడంటే వేటకాని ఊర్ల నుండి ఆయన నేను కాపాడతాడు నాశనకరమైన తగులు నీ మీదకి రాకుండా నేను రక్షిస్తాడు ఓ ఆయన ఆయన తన రెక్కలతో నేను కప్పుతాడు ఆ రెక్కల కింద నీకు ఆశ్రయం కలిగింది అది రాత్రి వేళ కలుగు భయమునకైనా పగటి వేళ ఎగురు బాణమునకైనా చీకటిలో సంచరించు తెగులకైనా మధ్యాహ్న మందు పాడు చేయి రోగములకైనా నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నీ ప్రక్కన వెయ్యి మంది పడినా నీ కూడి ప్రక్కన పదివేల మంది కూడిన అపాయం అనేది నీ దగ్గరికి రానే రాదు హలలో నిజంగా ఎంత కాపాడతాడు నూట ఇరవై ఒకటి కీర్తనలో అక్కడ అంటాడండి ఇజ్రాయులును కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు యహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు ఏ అపాయం నీకు రానివ్వడండి ఏ అపాయం రానివ్వడు మనల్ని కాపాడే దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి చప్పట్లు కొట్టి మనం ఆయనకి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం నిజంగా మన దేవుడు మనల్ని కాపాడతాడు అన్ని వేళలా కాపాడతా ఎవరిని కాపాడుతాడు అంటే ఎంత అద్భుతమైన కాపుదల మీకు కావాలంటే మనం ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి ఏమండి మూడవ మేలు చెప్తానండి ముప్పై మూడవ కీర్తనలో మనం పరిశీలిస్తే ఆ ముప్పై మూడవ కీర్తనలో నేను చదువుతున్నాను చూడండి మీ కోసం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలు వారి ప్రాణమును మరణము నుండి తప్పించుటకును కరువులో వారిని సజీవులుగా కాపాడుటకును యహోవా దృష్టి ఆయన ఎందు భయభక్తులు గల వారి మీద ఉంది ఏమండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు గల వారి మీద ఆయన కను దృష్టి ఉందంట ఏం చేయటానికి వారి ప్రాణాన్ని మరణం నుండి తప్పించటానికి కరువు రాకుండా కరువులో వారిని సజీవులుగా కాపాడటానికి ప్రే దేవుని పెట్టారా కరువు వచ్చిన దేశమంతా మీకు మాత్రం కరువు అనేది తెలియకుండా సమృద్ధిలో ఉంచటానికి అంత మాత్రమే కాదు మరణము నుండి మీ ప్రాణాన్ని తప్పించటానికి ఆయనకు ఎందు భయభక్తులు గల వారి మీద ఆయన కను దృష్టి నిలుపుతాడంట ఆయన హలలో ఏలియా మనలాంటి వాడే కానీ ఏలియా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు దేశమంతా భయంకరమైన కరువు తాండవం ఆడుతుంది కానీ ఏలియా మాత్రం ప్రతి పూట సమృద్ధిగా రొట్టె మాంసం తింటున్నాడండి అవునంటారా కాదంటారా కరువుతో ప్రజలు చచ్చిపోతున్నారు కానీ ఈయన మాత్రం సమృద్ధిగా రొట్టె మాంసం తింటున్నాడు కారణం ఈయన దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు దేశ పరిస్థితి ఎలాగైనా కానివ్వండి ప్రపంచ పరిస్థితి ఎలాగైనా కానివ్వండి మీకు మాత్రం లోటు అనేది రానివ్వడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా ఉంచుతాడు దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా ఉంచుతాడు కరువు అనే ప్రసక్తి లేదు మీకు చప్పలగొడి దేవునికి స్తోత్రం చేయచ్చాను హలలు
అలలోయ కాబట్టి దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ఎన్ని మేళ్ళు ఉన్నాయండి ఎన్ని మేళ్ళు ఇంకా కొన్ని మేళ్ళు మీ మీకోసం నేను చెప్పాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ముప్పై ఒకటో కీర్తన మనం పరిశీలిస్తే ఈ ముప్పై ఒకటో కీర్తనలో పంతొమ్మిదవ వచ్చిన మనం చూద్దామండి ముప్పై ఒకటో కీర్తన పంతొమ్మిది నీ అందు భయభక్తులు గల వారి నిమిత్తము నీవు దాచి ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది అబ్బా దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు గల వారి నిమిత్తం అంట ఆయన దాచిపెట్టి మరీ ఉంచుతాడంట మేళ్ళు దాచిపెట్టాడు దేవుడు ఎవరి కోసం దేవునికి భయపడుతూ భక్తి చేసే వారి కోసం దాచిపెట్టి ఉంచుతాడు ఏమండి ఇష్టమైన పిల్లల కోసం పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రులు అవి ఇవి తయారు చేసి వాటిని జాగ్రత్తగా లోన దాచి పెడతారండి పిల్లలు కనపడగానే వాళ్ళని పక్కకు పిలిచి జనం అందరిలో వాళ్ళని పక్కకు పిలిచి అరే చైలెంట్కి ఇక్కడ తినేసి వచ్చేసే ఇక్కడ తినేసి వచ్చి ఆయన దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి పెడతారు ఎవరికి పిల్లలకి దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి పెడతా ఉంటారు కారణం ఏంటంటే ఆ పిల్లలు అంటే దేవు ఆ తల్లిదండ్రులకు ఎంతో ఇష్టం అండి ఈ రోజున దేవునికి మనం భయపడుతూ భక్తి చేయాలి కానీ దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి మరి ఇస్తారు మనకి లాగా దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి ఇస్తాడు హలలో ఎన్ని మేళ్ళు అలాంటి మేళ్ళు ఈ తల్లిదండ్రులు కొంచెమే దాచిపెట్టగలరు కానీ చిన్న చిన్నవే దాచిపెట్టగలరు కానీ మన దేవుడు గొప్ప గొప్ప వాటిని ఎంతో గొప్ప మేళ్ళను మన కోసం ఆయన దాచిపెట్టి ఇస్తాడంట హలలో ఎవరికండి అలా చేసేది ఆయన ఆయనకు భయపడుతూ భక్తి చేసేవారికి ఇప్పుడు మీకు నాలుగు మాటలు చెప్పాను మీరు చెప్పండి మళ్ళీ ఆయనకు భయపడుతూ భక్తి చేసేవారికి ఏ కొదువ ఉండదు రెండవది వారి చుట్టూ దూతను కావలి ఉంచి వారిని రక్షిస్తాడు ఆయన మూడో మేలు ఏంటమనుకున్నాం కరు అనేది రాకుండా మరణాన్ని నుండి దేవుడు వారిని తప్పిస్తూ ఉంటాడు ఇక నాలుగో మేలు ఏమనుకున్నాం వారికి దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి మరీ ఇస్తాడు ఎంత మేళ్ళు గొప్ప గొప్ప మేళ్ళు దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి చేస్తాడు వాళ్ళ జీవితాల్లో చప్పలు కొట్టోసారి దేవుని స్తోత్రం చేయొచ్చండి హలలో యా స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినా చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను